ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലേ അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് സോറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റതൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് നാല് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റും ബില്ലിന്റെ എമൗണ്ടും ബില്ലിന്റെ ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ജാലണ്ടറി എഴുതാനും അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെ കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെ കാണിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് പതിനേഴിന് അൻപതിനായിരം രൂപേന്റെ ഒരു ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ആ ബില്ലിന്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ മന്ത് ആണ് ഇത്രയും കിട്ടിയോ അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അൻപതിനായിരം ആണ് ബില്ലിന്റെ എമൗണ്ട് ടേം എത്രയാണ് ത്രീ മന്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇയർ എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അതായത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ പല പ്രോബ്ലങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലായിരിക്കും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് ദെൻ ജനുവരി മുതൽ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഈ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനാണ് ബില്ലിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധിയാണ് ബില്ലിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറാണ് കണ്ടോ എപ്പോഴും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യും ആ ഡേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്താണ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അപ്പൊ നമ്മളെ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരെ ഇതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ത്രീ ഡേയ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താല് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ ഇനി ഈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറിലേക്ക് വീണ്ടും എത്ര ദിവസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അവസാനിക്കുക അത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലേക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്വന്റി സിക്സ് മാർച്ചിലേക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞാല് എത്ര ഉണ്ടാവും ജനുവരി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് തേർട്ടി വൺ അല്ലെ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ജനുവരിയിലുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസം മാർച്ചിൽ ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസവും മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ടോട
ड्यू डेट कटी कर्टी फस्ट डिशंब दिवस ड्यू डेटक आ डेट अदान नक्सपयर्ड डेट रिस्कर बिल इंट्रस्ट 
അങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ എമൗണ്ട് എവിടെ കാണിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഏതിന്റെ അകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവില് അതർ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന ഹെഡിൽ ഈ എമൗണ്ട് കാണിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറയില്ല അത് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് എന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതല്ല ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്കിന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ടേമും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസം ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാസം അണ്ട് എണ്ണ പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കിട്ടും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എന്നാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണ് അതിനുശേഷം എത്ര ദിവസം നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അതവിടെ ഇതാ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് നേരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡാറ്റ പാക്കേജും കംപ്ലീറ്റ് തീരുകയാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ജി ബി ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വൈഫൈ മൊത്തം എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ജിയോ സിമ്മും കൂടി എടുത്തു അതടക്കം റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചില വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു വരുന്ന ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഹാങ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അല്ലാത്തവർ ഇത് ഇത് കേട്ടിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് എന്ത് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 